Dopo di che lancerò nel corso di questa trasmissione una provocazione, un invito ai più volenterosi a fare una cosa che io sto facendo, che mi piacerebbe che facessimo insieme, man mano che procediamo, in maniera tale che facciamo una specie di lavoro di gruppo che secondo me ci potrebbe portare a dei risultati molto gratificanti, del tipo orgasmo collettivo. Allora, vedete qui, voi tutti sapete, mi dispiacerà, che un obiettivo derivante successivo alla lingua di Bayer è un multiplo della lingua di Bayer, cioè un multiplo dell'ampiezza. Ovvero sia l'obiettivo un, del ciclo successivo, se parliamo di rialzo, del rialzo successivo alla lingua di Bayer è pari al multiplo dell'altezza della lingua di Bayer. Ora un multiplo, voi sapete che può essere due volte, può essere tre volte, può essere quattro volte. In questo caso, quell'obiettivo lì è pari a due volte. E guarda caso, a due volte si è fermato. Quindi significa che tra l'altro dire è lui che ha aspettato, no? Che dice c'è? E che è questo? Cos'è che sappiamo noi di una lingua di base? Sappiamo praticamente tutto. È come un problema di cui abbiamo tutti i dati. Cioè tutte le variabili sono già note. Per cui se noi riusciamo a combinare le variabili è come un'equazione di secondo grado, due equazioni di secondo grado, quindi è già risolvibile. Parliamo di questa lingua di Bari. Questa lingua di Bari è... nasce da un ciclo di sottomessi. Quindi noi sappiamo che dopo la lingua di Bari partirà un ciclo a 17. Seguitevi. Sappiamo anche che l'obiettivo al rialzo può essere due volte, tre volte o quattro volte. Cioè abbiamo detto che se questa sia la testa del risultato. E sappiamo che il punto d'arrivo può essere due volte, tre o quattro volte, perché due, perché tre, perché quattro, dipende dall'inclinazione del, del ciclo superiore, cioè se il ciclo superiore è al rialzo potrebbe essere tre, se è molto al rialzo potrebbe essere quattro, se è al ribasso è due, quindi sarà due, perché non può essere uno. <ride> e se fosse uno non sarebbe confermata la lingua, quindi come minimo è due. E vediamo che, che forma fa, com'è la domanda sarebbe. Vabbè, ma come facciamo a stabilire quanto basta di tendenza sottostante a rialzo? Come facciamo a stabilire? E per forza! E per forza! Quindi noi quanto tendenza dobbiamo dare? Non è che ce lo inventiamo la nostra. Ecco, la tendenza tale che fanno i livelli, insomma, quelli che abbiamo visto qui, 1, 2, qua sopra ci poniamo una, una sinusoide, che appunto quello esattamente che c'è in mezzo, e gli imponiamo la tendenza sottostante sottostante, che girando in su o in giù con tutta qua sopra. 10 anni. 10 anni di corsa aperta o 10 anni di corsa aperta? Cioè la si ricava già da prima, cioè se guarda il minimo precedente, il massimo che si può Da uno per uno è già un dato del problema. Cioè non è... Sì, va bene, lì l'hai toccato la sui minimi. Sì, adesso coincide con i minimi, ma da uno per uno di grande è un dato del problema. Cioè è la precedente. Cioè già prima. Eh? Sì, sì, sì. 
è un dato.